वेलकम टू ए एस सी मास्टर माइंड आज से हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ की फ्लैमिंगो के चैप्टर वाइज एम सी क्यू क्वेश्चन ठीक है तो ये सबसे पहला चैप्टर जो है द लास्ट लेसन हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं और क्योंकि इस साल जो है एम सी क्यू का जो वेटेज है वो काफ़ी बढ़ गया है तो एम सी क्यू भी ज़रूरी है आपके चैप्टर वाइज एम सी क्यू भी आपको आनी चाहिए अगर आपने सैम्पल पेपर देखा तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा ठीक है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और एक एक चीज़ एक फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन तो ए लुई फिशर बी विलियम डगलस सी अल्फोंसो डॉडेट नन ऑफ दी अवर्ब तो इसका आंसर बहुत इजी है कि द लास्ट लेसन के जो ऑथर हैं वो थे अल्फोंस डॉडेट ओके अल्फोंस डॉडेट नेक्स्ट है द स्टोरी वॉज इन द बैकग्राउंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वार यानी कि द स्टोरी स्टोरी जो है वो किस वॉर के बिहाइंड चल रहा था ठीक है कौन सा वॉर जो है चल रहा था और उसके बिहाइंड ये स्टोरी भी चल रही थी ठीक है तो ए वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय बी वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था फ्रेंको पर्शियन वॉर चल रहा था या बैटल ऑफ प्लासी चल रहा था ठीक है तो देखिए इसका आंसर है सी फ्रेंको पर्शियन वॉर ठीक है फ्रेंको पर्शियन वॉर जो है उस दौरान चल रहा था उसके बाद नेक्स्ट है वट डिड फ्रांस हैव टू प्रिपेयर फॉर यानी कि जब फ्रांस स्कूल जा रहा था तब उसको क्या प्रिपेयर करना था उसको क्या प्रिपेयर करके स्कूल जाना था ए पार्टिसिपल्स बी नाउन सी एब्रीविएशन डी ऑल ऑफ दी अवर्ब तो इसका आंसर है ए पार्टिसिपल्स के रूल जो हैं टीचर सुनने वाले थे उसे तो उसे पार्टिसिपल्स के रूल प्रिपेयर करके जाना था नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वट इज़ द नेम ऑफ फ्रांस टीचर ठीक है तो फ्रांस जो था वो एक स्टूडेंट होता है तो इसके टीचर का नाम क्या है ए मिस्टर जॉन बी मिस्टर स्टीफन सी मिस्टर हैमल डी मिस्टर जैक तो देखिए इसका आंसर है सी मिस्टर हैमल ठीक है एम हैमल पूरा नाम होता है एम हैमल जो है वो फ्रांस के टीचर होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ टेम्पटिंग तो टेम्पटिंग जो वर्ड है इस कहानी में आया था तो टेम्पटी का जो मीनिंग uh, है ठीक है इसका अपोजिट मीनिंग क्या है ये पूछा जा रहा है अपोजिट वर्ड पूछा जा रहा है आपसे कि टेम्पटिंग का अपोजिट क्या है ए ऑफ पुटिंग B undesirable, C unattractive, D all of the above. तो देखिए इसका आंसर है all of the above. ठीक है टेम्पटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव तो इसका अनअट्रैक्टिव हो जाएगा इसके अलावा ऑफ पुटिंग भी इसका मतलब होता है ठीक है अनडिज़ायरेबल भी होता है जिसमें हमें इच्छा ना हो लेकिन टेम्पटिंग का मतलब जिसमें हमें इच्छा हो जिसमें हमें जो हमें अट्रैक्टिव लगे जो हमें पसंद आए ठीक है उस ओर हम खींचे चले जाएं वैसे टेम्पटिंग होता है लेकिन इसका उल्टा ऑफ पुटिंग भी होता है अनडिज़ायरेबल भी होता है अनअट्रैक्टिव भी होता है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मोर टेम्पटिंग देन पार्टिसिपल्स रूल फॉर फ्रेंड्स यानी कि वो पार्टिसिपल्स रूल्स से ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए क्या था जब वो घर से स्कूल के लिए और निकला था ए बर्ड चिरपिंग बी सोल्जर ड्रिलिंग सी फील्ड ऑफ सोमिल या डी ऑल ऑफ दी अवर्ब तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अवर्ब यानी उसे जो है बर्ड चिरपिंग भी बहुत पसंद था रास्ते में जब आता था सोल्जर ड्रिलिंग जो करते थे उसको भी ये देखता था वो और फील्ड ऑफ सोमिल भी था और ऑल ऑफ दी ओव यानी कि सभी चीज़ें जो थी उसको पसंद थी और उसको ज़्यादा टेम्पटिंग लगती थी ज़्यादा आकर्षित लगती थी उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल वट इज़ द मीनिंग ऑफ रजिस्ट हेयर यानी यहाँ पर फ्रेंड्स ने कहा था कि आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल तो यहाँ पर रिजिस्ट का मतलब क्या है रिजिस्ट का अर्थ क्या है टू फोगेट टू स्टॉप टू सपोर्ट नन ऑफ दी अव तो यहाँ पर इसका मतलब है टू स्टॉप ठीक है यानी कि उन्होंने जो है फ्रेंड्स ने अपने आप को रोका ठीक है रोकने की सामर्थ्य था उनके पास तो उन्होंने अपने आप को रोका ये जो टेम्पटिंग चीज़ें थी उसके पीछे भागने से अपने आप को रोका और वो जो है तुरंत स्कूल के लिए निकल पड़े ठीक है तो इसमें से ये जो क्वेश्चन है ये अदर सोर्सेज से लिया गया था ठीक है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ठीक है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को अदर सोर्सेज से लिया बाकी मैंने खुद बनाया ठीक है थीके? तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें ठीक है आगे बढ़ते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वट काइंड ऑफ न्यूज़ वाज ऑन द बुलेटिन बोर्ड बुलेटिन बोर्ड पर किस तरह का न्यूज़ नॉर्मली आता रहता था ठीक है ए बैटल न्यूज़ ए स्कूल अपडेट लोकल टाउन अपडेट्स ऑल ऑफ दी अव तो देखिए बुलेटिन बोर्ड जो था जब भी फ्रेंड्स रास्ते से निकलता था स्कूल के लिए तो वहाँ पर बहुत भीड़ होती थी वहाँ पर क्या आता था बैटल्स के न्यूज़ आते थे ठीक है कि आज एल्सक और लॉरेन पे कब्जा कर लिया गया तो 
इतने सोल्जर मारे गए तो ये सारी चीज़ें जो हैं बैटल न्यूज़ आती थी बुलेटिन बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ बसल बसल जो है इसका सिनोनिम्स क्या है ठीक है कॉमोशन स्टिल फ्राइट ऑल ऑफ द अब तो इसका जो आंसर है वो है ए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन फ्रांस रीच टू स्कूल वट अनयूजल थिंग डिड ही ऑब्जर्व यानी कि जब फ्रांस जो है स्कूल पहुंचता है तो उसको क्या अनयूजल थिंग जो है वो उस, उसको ऑब्जर्व होता है वो ऑब्जर्व करता है जै, जैसा कि पहले स्कूल में हो रहा होता है वैसा नहीं हो रहा होता है तो क्या होता है वो अनयूजल थिंग पहला कि नो ग्रेड बसल इन क्लास ठीक है यानी चल चट की आवाज़ नहीं आ रही है शोर की आवाज़ नहीं आ रही है या नो साउंड ऑफ रूल रूलर की आवाज़ नहीं आ रही है या नो साउंड या नो साउंड ऑफ डेस्क यानी डेस्क की आवाज़ नहीं आ रही है या डी ऑल ऑफ दी अवव तो देखिए इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अवव यानी कि उस समय क्या था कि जब स्कूल गया था फ्रांस तो हर चीज़ जो है बिल्कुल शांत था ठीक है क्योंकि उस दिन लास्ट लेसन था तो ना तो शोर मचा रहे थे स्टूडेंट ना टीचर रूलर की आवाज़ कर रहे थे और ना ही डेस्क की आवाज़ आ रही थी किसी तरह की ठीक है तो ये अनयूजल थिंग उसने उस दिन ऑब्जर्व की थी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वट इज़ द सिनिम्स ऑफ यूनिसन यानी कि यूनिसन जो है इसका सिनिम्स क्या है ठीक है पहले आप पहले तो आपको मतलब भी पता होना चाहिए ठीक है तो देखिए सिनिम्स क्या है इसका डिस यूनिसन साइमटेनियसली सेपरेटली ऑल ऑफ दी अबव सिनिम्स है वो है बी साइमटेनियसली ठीक है साइमटेनियसली तो इसका मतलब देखिए यूनिसन का मतलब होता है कि जब एक साथ कई लोग जो है स्पीच दें या आवाज़ करें ठीक है या कोई चीज़ गाए तो वो होता है यूनिसन फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास रूम में कई सारे स्टूडेंट होते हैं तो जब उनको कहा जाता है कि मेरे साथ रिपीट करो टीचर बोलते हैं मेरे साथ रिपीट करो तो जैसे जैसा टीचर बोलते हैं वैसे वैसे सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं तो ये जो एक साथ बोलना हुआ इसे यूनिसन कहते हैं ठीक है तो यूनिसन का जो सिमिलर वर्ड है वो है साइमेंटेनियसली साइमेंटेनियस का भी मतलब होता है एक साथ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वट डिड फ्रांस नोटिस्ड अबाउट एम हेमल वेन ही रीच स्कूल जब स्कूल पहुँचा फ्रांस तो उसने एम हेमल के बारे में क्या नोटिस किया ए एम हेमल वॉज वेरी एंग्री बी एम हेमल पुट ऑन फाइन संडे क्लोथ सी एम हेमल स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्लास डी ऑल ऑफ दी अबव तो देखिए इसका आंसर है बी एम हेमल पुट ऑन फाइन संडे क्लोथ ठीक है वो जो है क्या कर रखे थे कि एक संडे क्लोथ कि वो जो है एक मतलब शर्ट वगैरह जो है फील्ड शर्ट कैप वगैरह जो है पहन के आए थे ठीक है जो नॉर्मली वो आ, किसी स्पेशल ओकेज़न पे पहन के आया करते थे किसी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी वगैरह जो होती थी इन सब चीज़ों पर वो इस इस तरह के नए नए कपड़े पहन के आते थे लेकिन उस दिन जो है वो फाइन संडे क्लोथ पहन के आए थे तो फ्रांस ने यही नोटिस किया था कि आज जो है एम हेमल इतने नए कपड़े पहन के आए हैं नेक्स्ट है कि वट आर थंडर क्लैप दीज वर्ड टू मी ये जो ये किसने कहा था ये फ्रांस ने कहा था ठीक है तो फ्रांस सेड बिकॉज क्यों उसने कहा था ए विलेजर्स वर एट लास्ट बेंच एम हेमल वर फाइन क्लोथ्स हर्ड टुडे इज़ द लास्ट लेसन द ऑल ऑफ दी अवर्व तो देखिए उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसने हर्ड ठीक है उसने सुना कि टुडे इज़ द लास्ट लेसन जब एम हेमल ने बोला कि आज जो है लास्ट लेसन है तब उसने ऐसा कहा कि वट आर थंडर क्लैप दिस वर्ड्स टू मी ठीक है यानी एम हेमल के जो शब्द थे कि आज जो है लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का तो ये जो है उसके लिए थंडर क्लैप जैसा साबित हुआ ठीक है फ्रेंड्स ने ऐसा कहा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम हेमल हैड बीन टीचिंग फ्रेंच लैंग्वेज फॉर डैश ईयर्स ठीक है बहुत सिंपल तरीके से लाइन बनाने की कोशिश की मैंने कि एम हेमल हैड बीन टीचिंग फ्रेंच लैंग्वेज फॉर डैश ईयर्स तो कितने साल से वो पढ़ा रहे थे लगभग फोर्टी ईयर्स ठीक है फोर्टी ईयर्स से पढ़ा रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी ठीक है हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी यानी ये जो स्टोरी है वो किसके तरफ से कही जा रही है कौन नरेट कर रहा है इसको ए फ्रांस बी एम हेमल सी अल्फोंसो डॉट इट नॉन ऑफ दी अब तो देखिए इसका आंसर है ए फ्रांस ठीक है आप पाएंगे कि स्टोरी में जो बोल रहा है वो फ्रेंस बोल रहा है कि मैं स्कूल जा रहा था टीचर जो है उस दिन उदास थे ठीक है तो मैं मैं यानी ये जो मैं कौन है यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर एक फ्रेंस है फ्रेंस स्टूडेंट है वो नरेट कर रहा है वो बता रहा है कहानी अपनी ठीक है तो इस तरह से आप लिखेंगे फ्रेंस वो नरेट कर रहा है स्टोरी को नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम हेमल सेड फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट डैश एंड डैश लैंग्वेज इन द वर्ल्ड ठीक है यानी उसके यहाँ पर जो है खासियत बताई गई थी तो वो क्या खासियत थी कि फ्रेंच लैंग्वेज क्या है मोस्ट अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल 
मोस्ट ब्यूटिफुल एंड लॉजिकल मोस्ट लॉजिकल एंड ईजी या मोस्ट अमेजिंग एंड लॉजिकल तो देखिए इसका आंसर है बी मोस्ट ब्यूटिफुल एंड लॉजिकल ठीक है एम हेमल सेड एम हेमल ने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वर्ड इज सिमिलर टू गेजिंग ठीक है यानी गेजिंग से जुड़ा सेम टू सेम वर्ड कौन सा है आपके सामने ये जो लिखा है उनमें से कौन सा वर्ड गेजिंग से जुड़ा हुआ है ठीक है तो गेजिंग का मतलब भी आपको पता होना चाहिए देखिए गेजिंग ए थिंक बी स्टेयर सी स्लीप डी शाउट तो देखिए गेजिंग का मतलब है यहाँ पर स्टेयर ठीक है यानी कि एक निगाह से बस घूरते रहना ठीक है तो गेजिंग का मतलब होता है घूरते रहना तो स्टेयर हो जाएगा इसका मतलब भी ठीक है स्टेयर और गेजिंग का मतलब होता है घूरते रहना तो सिमिलर वर्ड है ये नेक्स्ट है कि वाई फ्रांस एंड अदर स्टूडेंट कूडेंट फोकस ऑन लर्निंग फ्रेंच लैंग्वेज यानी कि फ्रांस और जो भी अदर स्टूडेंट थे जो फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे थे वो क्यों सीखने में चूक कर गए वो क्यों नहीं फोकस कर पा रहे थे सीखने में क्या बाधा आ रही थी ठीक है ए पेरेंट्स सेंड देम टू वर्क यानी उनके पेरेंट्स उन्हें बी एम हेम एल सेंड देम टू वाटरिंग फ्लावर यानी एम हेम एल ने क्या किया कि स्टूडेंट को कभी कभार फ्लावर में पानी डालने के लिए भेज देते थे या सी स्टूडेंट डिडेंट पे अटेंशन या स्टूडेंट खुद ही अटेंशन पे नहीं कर रहे थे या डी ऑल ऑफ दी अब यानी ये सारे तो देखिए इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अब ये सभी कारण है कि जिस वजह से क्या कर रहे थे कि वो जो है फोकस नहीं कर रहे थे फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने में क्योंकि पेरेंट्स जो उन्हें काम पे भेज देते थे बच्चों को कि जाओ काम करो ठीक है एम हेम एम हेम एल कई बार जो है बच्चों को भेज देते थे कि फ्लावर में पानी डाल के आओ ठीक है इसके अलावा स्टूडेंट डिडेंट पे अटेंशन ठीक है स्टूडेंट ने भी जान बुझ कई बार अटेंशन पे नहीं किया इस चीज़ पर ठीक है ध्यान नहीं दिया कि हमें जो है लर्निंग करनी चाहिए फ्रेंच लैंग्वेज की ठीक है तो ऑल ऑफ दी अब है ओके नेक्स्ट है कि विव ला फ्रांस ठीक है विव ला फ्रांस हु रोड दिस ऑन द ब्लैक बोर्ड ब्लैक बोर्ड पर किसने लिखा विव ला फ्रांस ए फ्रांस ने बी एम एम एल ने सी विलेजर्स ने या डी नन ऑफ दव तो इसका आंसर है कि विव ला फ्रांस जो है वो किसने लिखा था एम हेमल ने ठीक है एम हेमल ने क्या किया जो टीचर थे उन्होंने विव ला फ्रांस लिख दिया तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वट इज़ द मीनिंग ऑफ विव ला फ्रांस तो इसका ऑप्शन है लॉन्ग लिव फ्रांस ग्रेटेस्ट फ्रांस वैल्यूएल फ्रांस या नन ऑफ दव तो विवला फ्रांस का मतलब था फ्रांस अमर रहे यानी लॉन्ग लिव फ्रांस ठीक है तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और आप शेयर ज़रूर करें तभी मैं मोटिवेट होता हूँ कि आगे मैं वीडियो बनाऊँ ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग